Hey guys, welcome sa ating basic Python tutorial series. So this is part 1 and for today, sisimula na nga natin ang ating series at pag-aaralan na natin ang Python. So this is part 1, ang gagawin natin is mag install tayo ng IDE tsaka iraran natin yung una nating hello world using the Python language. So para kanino nga ba mga tutorial natin na to? So yung series natin na to is para sa lahat. So note guys, this series is for complete beginners. So kahit wala kayong alam sa programming, kahit as in ito yung unang-una yung pinanood na programming video, then maiintindihan nyo pa rin to guys. So just follow the instructions and uh, intindihin nyo yung logic, then sure ako na maiintindihan nyo to. So ang una natin pag-aaralan is ano muna ba ang Python language. So sa pagkakaalam nyo guys, ang Python language is isa sa pinakasikat na programming language ngayon. So, ang Python language is, ito yung tinata tinatagurian na easiest language to understand daw sa ngayon. Bakit nga ba easiest language to understand? So, mamaya, makikita nyo kung bakit. Kasi, ang Python, guys, uh, gumagamit sila ng practical keywords. So, yung naiintindihan talaga ng tao. So, mamaya, makikita nyo yung pagka apply na natin sa pagkocode. Then, number two is, indentation is very important. So, malalaman nyo din yan pagka nagkocode na tayo. So, lagi tayo nag indent dito pagka nagko-code tayo, okay? Then, number 3 is very short syntax. Kung meron na kayong background na konti sa programming, then maiintindihan nyo kung ano to. Very short syntax. Ibig sabihin yan, uh, yung sampung lines ng code nyo tinipe, uh, dito sa Python, maitatype nyo lang using 3 lines of code, 2 lines of code, Meron nga minsan, one line of code lang. So, number four, hindi, hindi kailangan gumamit ng semicolon dito. So, yung mga uh, former na nag-aaral na ibang programming language, lagi silang gumagamit ng semicolon. Dito sa ating Python language, kahit kailan, hindi tayo gumagamit ng semicolon. And kaya hindi siya madalas nag -e error So, yun ang kagandahan ng Python language, guys. So, yun na nga, guys. So, nairap up ko na kung ano yung Python. Isa siyang madali, short, at isang very flexible na programming language. So, without further ado, let's start with this tutorial. So, guys, ang tutorial flow natin for today is i-install natin yung Python. And then, i-install din natin yung IDE natin, which is PyCharm. So, mamaya malalaman nyo kung paano yan. Then, lastly, iraran natin yung hello world natin dun sa ating programming language. Okay, so ang una natin gagawin is, ano muna ba ang IDE? So siguro kanina nyo pa iniisip kung ano yung IDE. Ito ay sinasabing Integrated Development Environment. From the word itself, Integrated Development Environment, isa siyang application na ginagamit para madalian yung user na mag-code. So, so kunwari, Python. So merong IDE dyan para mas madali tayong makapag-code. Which provides nga tools to ease the user's labor. So kaya tayo gumagamit na IDE. So, ano yung IDE na gagamitin natin? So, itong IDE na to is PyCharm. Pwede tayong gumamit ng PyCharm or IDEL. So, marami pang IDE katulad ng Spider para sa Python. Pero, oh, ito yung pinaka-recommended na dalawa. Kasi yung IDEL, guys, ayan na yung uh, integrated na talaga siya. Pagka install nyo yung Python, meron na agad IDEL. Pero yung PyCharm, guys, isa sa pinaka-flexible na IDE para sa Python. Kasi, mabilis mag-install dyan ng mga libraries na kailangan natin. So, gagamit tayo ng PyCharm. So, paano natin i-install ngayon? Yan. So, i-install na natin yung Python tsaka yung PyCharm. So, punta kayo sa Google. Then, search nyo lang Python Installer. Then, download Python. Nakita nyo, yun yung first uh, result. Then, dito, download Python 3.8.2. So, kung nasa future kayo, baka mamaya may bago ng Python. So, i-download nyo lang dyan. Then, makikita nyo sa bottom left, nagda-download na. So, ika-cancel ko na yan kasi na-download ko na yan. Then, Last next naman is, isa-search naman natin, PyCharm Download. So, pag search nyo yan, nasa unang-unang result din siya, click nyo lang. Then, dito, makikita nyo may professional, mayroong community. So, yung community, yung na-download natin. So, download, free lang siya, open source yan. Then, makikita nyo, sa bottom left, dapat mag-download na siya automatically. And also, guys, na-download ko na din to, kaya ika-cancel ko na. So, hintayin nyo mag-download yun sa inyo. Then, pagka nag-download na, nag-navigate kayo papunta dun kung saan sa inyo installer nyo. And then, i-download nyo muna yung Python 3.8.2. Okay? Or yung Python na dinownload nyo. So, wag muna yung PyCharm. Yung Python muna. Okay? So, double-click nyo yan. Then, run. So, para nag-install lang kayo ng normal. Then, add Python 3.8 to path. So, basta i-add nyo sa path para magagamit natin kahit saan. Then, install now. Yes. Then, hintay lang natin yan. Then, we are good to go. 
Okay, so guys, setup was successful. So, nakita nyo 32-bit to. Pero 64-bit yung Windows ko. Pero okay lang yan. Gagana pa rin yan. Then, i-close to natin. Ngayon, susunod naman natin i-install is yung PyCharm natin na-download. So, double-click nyo yung PyCharm Community 2020. So, kung ano mang year kayo nandun. Kung baka mamaya, 2021 na sa inyo or 2022 na. Hello po sa mga nasa future na nanonood ng ating tutorial series. Okay, so ngayon, i-run natin to. Then, hintayin lang natin bumukas yung installer. Then, yes. Okay, so next lang natin. Then, pili kayo kung saan yung install So, siguro, ililipat ko yung sa akin. So, nasa C kasi yung normal yan. Pero, gusto ko ilipat sa aking D. So, dito sa development software. Then, okay. So, ayan na. So, kung sa inyo okay na yung path nyo, then pinutin nyo lang yung next. Then, eto guys, um, create 64-bit launcher kung gusto nyo mayroon desktop shortcut. So, check nyo guys yung add launchers directory to the path. So, huwag nyo muna i-restart syempre. Then, i-create associations with that pi nyo. So, every time na meron na kayong pi na file, dito na sa pi chart magbubukas. Okay, so, next na natin. Then, install na natin. Then, hintay lang natin mag-install yan. Then, pwede na tayong mag-code sa ating PyCharm. So, meron lang guys, one downside tong PyCharm. Sinasabi nila na medyo malag daw to kung meron ka lang uh, 2GB RAM. So, uh, recommended dito is 4GB RAM. Kaya, um, I'm so sorry do sa mga 2GB RAM. Pero, yung kaya pa rin naman niya kasi meron medyo daw mal malag. Okay? So, yun lang guys yung downside ng ating PyCharm. So, you can always use IDLE. Okay, so guys, eto, tinatanong tayo kung gusto ba natin mag-reboot. Siyempre, I want to manually reboot later. Gagana pa rin naman yung PyCharm natin kahit hindi natin i-reboot ngayon. Then, finish la natin. So, ngayon guys, uh, completely installed na yun. So, pagka search nyo dito, pwede nyo na-search yung PyCharm. Makikita nyo, eto na yung PyCharm Community Edition 2020 natin. And guys, gusto ko lang pakita sa inyo saglit yung idle. So, again, guys, pagka nag-install na kayo ng Python, automatic na meron tayong idle dito. So, pagka binuksan natin yan, makikita nyo, eto yung Python 3.8.2 shell natin. So, pwede na tayong mag-code dito. Pero, hindi yan yung gagamitin natin ngayon, guys. So, close na natin yung idle. Pinakita ko lang sa inyo na meron ng integrated development environment yung Python natin agad. So, ngayon, balik muna tayo ulit dun sa ating uh, PowerPoint. So, guys, so, eto na nga yung code natin. So, unang-unang code natin mapag-aaralan is yung print na code. Etong print na to, ginagamit daw siya para mag-display ng something sa console. So, yung syntax lang niya is print, then dalawang parenthesis, then sa loob nun, yung gusto nating palabasin. So, hello world. Then, naka-quotation mark siya kasi kailangan yun pagka-text yung ginagamit natin. So, ngayon guys, punta ulit tayo dito. Then, buksan na natin yung PyCharm natin. So, buksan nyo yung PyCharm Community Edition nyo. Then, hintayin nyo mag-loading. So, ayan. PyCharm Community 2020.1 okay, So, guys, kung wala pa kayong uh, PyCharm dati, dapat ganito lang yung lumabas sa inyo. So, walang kahit anong project. So, yung sa akin kasi meron na, mar meron na ako dating PyCharm. Kaya makikita nyo dito face recognition yung pangalan ng folder. Pero, hindi naman problema yun. So, ganyan. Guys, pindot nyo yung file. New project. Then, magpangalan tayo ng bago project. So, kunwari, eh, Python tutorial lang papangalan ko. Ayan. So, makikita nyo dito, meron tayong invalid na base interpreter. Kasi, Meron na nga ako dating Python, in-install ko lang. So, pipiliin nyo dapat yung Python 3832, okay? So, ibig sabihin, yun yung latest uh, version natin. So, yung dapat, eto yan, yung third, Python 38-32, okay? So, ngayon, pagkatapos doon, is eh, i-create na natin. Then, this window, para dito mag-create yung project, then dito mag-open yung ating project. Okay, so guys, kung medyo natagalin yung pagkikreate nyo ng project, okay lang yun kasi first time na i-run yung PyCharm natin kaya marami talaga siyang gagawing process. So, in-install nyo yung mga kailangan natin. Okay, so ngayon guys, uh, para makapag-create tayo ng bagong file, so makikita nyo dito nasa project tayo, then meron Python tutorial dito, then i-drop down nyo yan. Then, ang gusto nyo natin gawin is i-right click nyo, then makikita nyo menu, then pindutin nyo Python file. Then, pangalanan nyo lang Python file nyo. May lalabas na name dito. Then, lalagay ko lang, um, Hello World Tutorial. Then, enter. So, magkikreate na yan ng file. Then, makikita nyo, meron na tayong uh, type dito. So, ngayon, dito pwede na tayo mag-code. So, again, tignan natin yung nasa PowerPoint natin. So, yung code daw natin is syntax, print, then, pa dalawang parenthesis, then, Hello World. So, try natin yun. So, print. Makikita nyo naman. Then, dalawang parenthesis. Then, hello 
world. So makikita nyo, ayan na yung code natin. So para ma-run natin yung right click nyo lang then run hello world tutorial. Then makikita nyo sa bottom left, ayan na, hello world. May lumabas na tayong uh, hello world sa ating console. So guys, uh, kung gusto nyo, uh, dagdagan pa yung print na yan, pwede tayong maglagay sa ilalim. So guys, um, pinapaalam ko sa inyo na ang code natin is niraran from top to bottom. So yung sequence is very very important. So kunwari ang ginawa natin is tanggalin natin tong uh, world. So ilagay natin dito yung world. Then i-run natin to. Right click, run hello world tutorial. Makikita niyo sa baba world hello yung lumalabas. Bakit? Kasi nauna yung world bago yung print hello. So ngayon pagka pinagpalit natin tong dalawa na to Hello, then world. Pag aniran natin yan ngayon. Hello, world. So guys, kung gusto nyo magprint sa isang uh, line lang, so syempre dito, hello world lang lalagay natin. Then pag gusto nyo mapunta na sa bagong line, hello programmers. So magiging two lines yan. So pag aniran natin, right click, then run hello world. Then hello world, hello programmers, from top, papunta sa baba. So ngayon kung magco-code kayo dapat yung gusto niyo mauna nasa taas and then yung gusto niyo mahuli is nasa baba. Okay, so yun lang muna ituturo ko sa inyo guys. Meron pa akong isang trick na ituturo sa inyo kung iniisip niyo na sobrang liit ng font niyo right now and hindi nahihirapan kayong basahin, meron tayong tricks para pala palakihin yung ating font. So guys, in order na mapalaki natin yung font na nandito sa ating editor tsaka din sa console natin, kailangan natin pumunta sa file, then sa settings. Then, sa loob ng settings, meron tayong editor na dropdown. Pinutin nyo yung editor na dropdown na may font na nakalagay dito. So, ngayon guys, pwede nyo palitan yung font nyo kung gusto nyo may sarili kayong font. Or pwede nyo palitan na lang yung size. So, yung sa akin, papalitan ko lang size 25. Ganyan. So, pwede natin palakihin ganyan. So, yung sa akin, 20 lang siguro. Ayan. Then, apply natin. Then, okay natin. And makikita nyo guys, dumaki ngayon yung ating font. And also guys, hindi ko na kailangan masyado mag-edit kasi mababasa nyo na kahit uh, naka-zoom out. <laughs> so I'm just kidding So yun na guys So kung gusto nyo palitan yung font nyo Lakihan nyo kasi hindi nyo mabasa Then ganun lang guys yung tricks So yun lang guys Ituturo ko sa inyo ngayon So sana natutunan nyo kung paano mag print And paano na install yung ating Python So meron pa akong isa i-demonstrate sa inyo guys So punta kayo sa IDEL So meron tayong IDEL na IDE Then meron tayong shell So mapapansin nyo dito guys Pwede nyo din gawin yung print dito Kaso guys hindi nyo pwedeng uh, Pwede kayo pwedeng mag code dito ng multi-line So kada Uh, kada line, raran agad ni uh, raran agad na Python yung code natin. So, kunwari dito, print hello world. Then, pagka in-enter natin, immediately, magpiprint yung hello world. So, hindi tayo pwede mag-type ng katulad dito na line by line. So, maraming, merong line 3, may line 4. So, pwede tayong mag-code dito ng bago natin i-run. Dito kasi guys, pagka nag-type tayo ng print, then hello programmer. Then, in-enter natin agad. Makikita nyo guys, nag-raran agad yung code natin. Kaya guys, uh, I recommend na gumamit kayo ng PyCharm or kung ano man, kung saan man kayo comfortable na IDE guys. So yun lang guys, thank you for watching this video and as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!